まこなこです信長編第3章まで進んだらなんと第1章ここ三秀編が追加されましたのでこちらの方早速遊んでいきたいと思いますまずは美の防衛戦やっていきましょう美の斉藤家マムシ斎藤堂さんを当主として着々と半島を広げるその家に一人の青年が仕えている青年の名は明智十兵衛光秀彼は堂さんのもと美濃の安寧を保つため力を磨き続けていた天文十八年斎藤家は南に隣接する尾張の織田家から突如侵攻を受ける若き当主信長率いる織田勢の激しい攻め手にこうするべく堂さんは光秀ら家臣に出陣を下知した「光秀編第一章法が」美の防衛戦。ということで、光秀が使えるようになってます。最初信長と戦ったところ、それを光秀側から見たというような感じのマップでしょうか。早速やっていきましょう。使命を果たす。維持タク、ここら辺。武装とかも。すでに手に入れてるアイテムありますが。強いものは今現在使えないならばこの辺りが一番いいのかなそしてここも自分の場合は三角が攻撃力アップで丸が無双ゲージ回復下が移動速度アップこれでやってるのでこのままいきましょうかではアクション確認一つ二つ三つか三つ目の四角をした後に三角の後に三角をし続けると貯めることが可能ちょっと覚えるのが大変だけれどもここら辺やっていきましょうで武将強化技能習得とかありますがうーんここら辺はやっていかないとダメかな光秀に関しては結構長くなりそうなのでゲーム光秀のプレイがその都度上げていかないと厳しくなりそうな気がする結構防御系が多いか敵から受けるダメージ減少とか上げられる場所が限りがあるので開けられるものを全部やっておくこの方向攻撃力アップとかが欲しいけどねこれでマックスまで上げきったかなでは行きましょうか織田の手勢が間近に迫ってきたか急ぎ打ち払わねばうつけ殿の攻め筋いかほどか<笑>お手並み拝見と行こうみんなまずはあの砦を奪い返そう稲葉山城を僕たちの手で守るんだこれ結構敵強いのかな南米はこたびの戦の要道さん様同様倒されるわけにはいかない<笑>さてまず倒した、うん、頂上頂上引き続き猛攻を浴びせてやれ目障りな織田は残らずうがちぬかんさて次はこの方向俺織田の増票どもめが数に物を言わせおってからにこの方向から。味方が危機に瀕しているようだ助立ちに行こう
中央の敵兵ここのことか多分下に援軍感謝いたせ共に織田を打ち払おうぞ信長にないかミノに武名を轟かせるのだ前田利家だねさてどう出るまぶしようさてまあここら辺まず百体あ時間の制限あるね織田の豚がうつけと評されし男にこれほどまで深く攻め入られようとはあ鬼才の割にはやりよるわだがこの城ただのうつけには訪れぬぞさて詰所うんここは外に出てしまってるかこの窮地いかに脱するか姫野さん下で頑張ってるけど今は応援に行けそうにないあと少しこの一帯の脅威は払えたよ弓兵のみんな用意はいい崖下の敵を穴だらけにするよこれは今すぐじゃないか前田利家が一人頑張ってんねん中央の軍勢を払えば戦況を変えられよういかな強敵とで切り伏せねば斎藤のやつらも気合い入ってるじゃねえかだがなこれ式で倒れるまたたじゃねえぞこれは前田利家信長が来た時に飛び降りようかと思ったけど残念ながら信長がいないんで。馬どこ行った馬こいいかさてじゃあ飛び降りましょうこの本田平八に任せとけほら攻めろ攻めろマイル欲しいえ織田の攻め手が緩まないと思えばあの砦から増援を呼び込んでいたのか我が不明恥じるばかり前田利家お前は槍の名手と聞くぞミノまで俺の武名が轟いてるとはな俺の全てでなあそうだ槍の股だとは俺のことよかような名士と一戦交えられること光栄に思ういざ陳情に勝負<笑>どうやら敵方にも腕が立つ者がいるようだ脅威か否か俺自身で見極めるとするかなうん、敵会話の前に終わっちゃうからねなんかテンポが会話のテンポがちょっと長いよねもうちょっと早く終わってもよさそうね会話がね123がこの3つ目がこの月を切るかのようなそんな技になっている今より反撃に転じる斎藤の攻勢が斎藤の攻勢が強まったなと織田信行がやってくる<笑>さてどんだけ手早くいけるか本陣までの道立ち塞がる将は残らず払うのみ徳川家康と服部半蔵倒せになっている。斎藤の軍師のようだ打ち取ってしまえ俺のすべてで終わらないか、うん、見つかっちゃったか対処しないと安心して策を打てないなここを取る気がそうはさせねえ俺を信じる主の顔に泥を塗りたかねえからな今のが四段階目のチャージ行為い強いじゃ敵が今こうたけどすまねえ竹千代砦のダッシュに成功した織田の増援も差し止められたようだ、うん、結構倒されそうな武将多いね斎藤のやつが攻めに転じたかなら俺はその間に緩んだ守備を突き崩すとするかね帰ろう竹中半兵衛は戦ってるねやつら、手薄な用地から攻め入るはるか至急食い止めねば
フリタイジ倒したこれさえ倒せばまた移動が可能になる竹中半兵衛まだ使えてないんであ同じような技使ってきたな敵俺の力の礎となれさて叶う相手ではなかったか、うんうん、思った通りの活躍だねあとは任せてあと真ん中かそろそろ信長来てもよさそうなもんだけどとこがいいやつ服部半蔵信長殿を兄上の邪魔はさせません聞いてくださいお前は信長の弟か信長と比べて随分年若いようだがち違います弟だなおこがましい、うん、私は三河の徳川家康いざお覚悟わしと手合わせをしようもかさて会話も終わったようなので倒しましょうと思ったら倒されそうか信行お前に俺の妙案を伝えておこう耳を貸せ兄上いささか無謀でははいいざ承知いたしました本陣への道が開けたようだこれで総大将の間近に迫れよう斎藤ごときにやられる我らではない来い帰り討ちにしてくれる開門敵が何するのかわからないけどあ出てくるってことかだがまだいるんだよね敵の武将がさて俺持ってるか敵本陣を落とせば親父も俺を見直すだろう柴田勝家と義達斎藤義達でデッドカントはなめおって帰り討ちにしてくれるわさっさなりますスクゲンああ義達様独断行動は控えてってあれだけ言ったのに早く援護しないとおっと邪魔だとかこの鬼柴田がちょいちょいと片付けてやるよ、うん、ちょいと終わってしまってる本陣一つ終わったはずはつくづく油断ならんださてまだ結構人数いるけど敵の武将数おさっさ違うわ佐久間信盛このまま本陣行ってもいいけど切り伏せた叶う相手ではなかったか相手も取ったかこれは見事なお手並みこの方向さっさなりますゲームきそうぞ今こそ斎藤義達を打ち取る後期阻むならば容赦はせぬのすべてでこれは鉄筋を防ぐだけでも倒したに俺が止められるかよ本陣に突っ込むぞ敵将切り伏せた叶う相手ではなかったかさて馬<笑>馬が邪魔だけど俺の力の石倒しきったここは飛行か真ん中結構舞台いるんでねお前腕を上げたんじゃねえか織田本陣へ進軍だが左側ここ平手正秀倒しきれないかうわやられた切り伏せた振るわなんだかでは最後突進しましょうかて
大市が見えるねどうなんだろうなストーリー変わるのか変わらないのか気になるねよし敵を引きつけたあとは時を稼げばこれでいいんですよね兄上本陣不在どっか行ってるか本陣に信長がいないやつは一体どこに吹っ飛ばされてる私だって立派に戦ってみせる絶対負けないんだから粉々ながら鋭き気迫もしや信長の妹キピかその呼ばれ方は好きじゃないの私のことは一って呼んで我が名は明智十兵衛光秀と申すこれは大市だいざ尋常に参る信行き敵の誘引極よこの隙に俺が敵陣を切り崩すというわけで信長が上に行ってしまってる本陣がおとりだったのかその大胆さと度胸敵ながら恐れいる本陣は制したが信長を倒さればこの戦は終わらないだろうなということで信長倒しに行きましょうどこまでストーリーが同じになるかだよねさて次は崖下に控える斎藤の将来を片付けるとするかなんだろう上から降ってくるのかな降ってくるんだれば戻りたいけどだが上行かないと向こう側からは登れないいやーどうやら降ったっぽいな崖から下に降りてるように見えるせっかくここまで来たけどだがこれ信長編のパターンと同じだよね三つひげが上から降ってくるっていうのは。では降ってきましょうかどこだろういるね織田信長秀野さんが相手してるサイトウケカシアケチジュベミツヒデと申すいざ尋常に長い<笑>こう止めたかうさほうな<笑>この石頭はこのうつけは俺が切るやつの力は他の将らとは比較にならないならば俺も実力を尽くし相対せねばさて無双奥義で倒せいや無双奥義は無理なんじゃないそのうつけた戦ぶりは織田家当主信長殿とお見受けするかまだ名乗りにこだわるか石頭いかにも俺が織田信長だいや無双奥義はちょっと無理だなこれ。ゲージ下があるのが時間かかりすぎると思う普通に戦ってる過程で上がっていけばいいけど多分そういうもんでもないと思うから俺はまだ強くなれるふつの無双で倒すんなればできるけど。多分無双奥義ってあれだよね R2 でなんか雷が光ってるような状況のそのタイミングで使うものだと思うけど単なる無双の技でいいんであれば問題ないけどこれぐらいまで削ればいいかねうん危ないこっちがパワーたまれば問題ないけどあ間違えたどうやら想像以上にやるようだだがこたびはここまで
いずれまた会おう待て取り逃がしたか織田信長そこ知れない男だというような感じでこの光秀の戦いも行われるとなります結構なクエストあったね今回は B もうちょっと内容を把握しないとダメかもしれないそして何かスペシャルうん多分一つレベル上がってるのかなこれは他と比べてもまあでもそこまで高いってわけでもないかしかもランクランクに関しては F と E の違いがあるのでこっちの方が強いと思うけど二刀流なんで多分家康あたりが使えるんでしょうそういうのハンペンお前の策に穴はなかったトガならば織田の勢いをしのぎきれなかった俺にもあるへっ<笑>揃いも揃っておじけづきやがってうつけ程度に何をそこまでお言葉ですが奴のひらめき短期は一方ならぬものですうつけと見くびっては足を救われかねませんそれに俺はおじけづいてなどいない次こそは俺の刃が勝ってみせます<笑>よいぞ三秀それでこそ美濃のマスラオよ皆も来たる戦に備えて修練に励むがよいは何<笑>そうせくでない機長お前は織田に嫁ぎ分かったわやれやれ相変わらず告げないマナ娘だの務めを果たせよ機長ということでまず一つ目クリア今日はいかがなさいますか道場の方はうんすでにいる人の馬がないのかな適当にくっつけておきましょうではさらにもう一つ行きましょうかここ稲葉山騒乱さらにはまだ分かんないのか行きましょう美濃での一戦を経て信長の非凡な才を見抜いた道さんは尾張へ使者を派遣して和睦と縁談を持ちかけるマナ娘濃姫と信長の突然の援軍それは全て道さんが信長の器を見定めるための一策であったこうして両家は不戦の名約を結ぶこととなり数ヶ月後美濃に信長が招かれ祝宴が催された宴は和やかな雰囲気で進行したがその水面下では何者かによる不穏な思惑がうごめいていた稲葉山動乱まったく想像しそう言うな祝いの席だ。不服かこの縁談が私は役目を果たすだけ<笑>大義なことだ
あの光秀うつけがもう一人。ムービー部分に関しては信長と同じですねではさらに進めていきましょう使命を果たす祝いの席でかような狼藉を許すとは信長殿主自動さんに代わり詫びさせてくれ詫びなど後にしたらどうだ見ろ新たな狼藉者が湧いて出てきたぞのけて屋敷の外へ出るほかなさそうだ案内するついてきてくれよいのかこの襲撃仕組んだのはおそらく構うものか大事な客人に傷を負わせては身の斎藤家の名が地に落ちる忠義ゆえに背くかよかろう宴は終わりだ任せたぞ光秀客人への比例到底感化できるものではない俺の手でこの騒動を収めねばということで今回は多分織田でやった時と全くと言っていいほど同じような内容になりそうな気はするいいまでは装備できるのか今。だがこっち側4つほど枠があるのとこれ F だけどこっちの方が強いなえどういう違いがあるんだろう、まあ、とりあえず強い方を選ぶでなおかつこれくっつけられないかな何か技能今くっつけられるねあれくっつけられないのこれあこれ技能見るだけかではちょっと確認やってからどうなんだろうこの場所で武装の変更とかできないのかなではもう行ってしまいましょう袋のネズミそれもまた一強三つ秀機長生きてこの屋敷を脱するぞさてまた移動しましょうか一緒にこの混乱のさなかで。魔法も不敵にエムとああ俺も力になろうまず50体倒すここら辺結構綺麗に進まいとか描かれてるね信長殿と姫様を無事に終わりへ送り届けねばそのために俺も倒れるわけにはいかないさて配送に注意しましょうになってる。信長は殺しても死なぬ相手が悪かったな開門あとまあこういう屋敷行った時って大抵ね上の方見た方がねまたいろんなものが見えるんでねこれもちゃんと描かれてるんでね絵がねこれはすごいなさすがにこういうのは<笑>。まあ、今古いところ行くと当然ここら辺がくすんでるんだけど当時はやっぱりねちゃんとした色とでも言ったらいいか鮮やかに描かれていたんでねこういうのはねなのでまあ実際こういうゲームで見るような感じだったかもしれないのんびりと進ま眺めていたらみんなが前行ってしまってるうつけにすけ立ちするとは愚かなやつよまとめて始末してくれる次から次へと湧いてくるなさっさと突破するぞセリフはでもこっち側に対しても言ってたねいろんなことね味方向こうにしてるっていう話がねそこら辺はちゃんと作ってるっていうそういうお話だって2人ともやってきているうん、資格が
現れてる道を開けなさいと言っても無駄のようにちょっと通ってるね脳皮の多分脳力かそいつを撃たねば機長は動けんなうん先に行って倒していきましょうか我らの存在をカンパできぬとはうつけはやはりうつけのようだ開門イフセルテオダーエノスヘを用いた攻撃か姫様が危険だ急ぎ状況を打開せねばうんこういうアイテムはついてくるな敵将こっち側に向かって切り伏せたんで敵の援軍がこっち側にいるので倒しましょう見つけてやるさて行きましょうか。移動再開三つ秀のおかげで手こずっておるのだ行け皆の衆まとめて倒してしまえ開門うん梅雨払いみたいになってるね季節して進路が開けたようですなら奴らを倒して進むのみあれなんか間違ってるぞこっち側はどうなんだろうこういう時の脳姫とかの能力は育成後の能力なのかな信長だ見せてこの座敷からは先に進めない敵将を倒したところで八方塞がりだそう焦るな俺を信じろ水木まずは共にこの場を乗り切るぞ俺の力の礎となれまず一人倒したお前らの相手はここまでだせいぜい無駄にあがくがいい<笑>俺を見くびるなよこの手の座敷は大抵やはりなからくりを見つけたぞ開門というわけでさらに進みましょう血が開けたなぜこのからくりがあると武家屋敷では珍しくもあるまい用心深い主なら名をのことな中庭移動まあここら辺はもう全部信長と同じだからね何か語ることもないんだよね謎ってやってるだけなんで兄上よくぞご無事でここからは私も共に参ります見せてやるうん信行が合流中庭の敵は斎藤利光が率いていますやつを倒さねば造営はやまないでしょう,うんこの角度<笑>すごい見えにくいな何やってるか分かんないんだけど自分どこにいるのならば俺が止めれば開門イフセルダーテアーテアーセイ俺の全てでテアーぐっと倒しきれはしないか。今すぐ兵を引け。半分。このような騒動にお前の才を使うな。簡単に言ってくれるね。吉立様に迫られて。逆らえると思う。半分ケーキ派。僕の役目はここまでだ。脱出。手伝えなくてごめん半兵衛殿がやられただと我々は一体どう動けばよいのだ見せてやるさて続いて斎藤利光倒すか容赦せぬぞまさかの利光が敵になろうとは力の礎となれここは非効果あるまいいいぞよくやってくれたこっち側か
さらに吸いましょうかどういう会話するかでね年にとねと申し訳ありません弓兵よ一斉に行かけよう,うんまさかの<笑>攻撃やってくるお前たち今すぐ弓を下ろせ無人へのプレーは俺が許さん無双奥義はどっちのことかな普通に無双の技でいいのかな兵を引けとしみつ逆陣に礼をかけまねを働くと引くわけにはまいりませんそれがしは明けつけの立場を思いせねばならぬゆえとのどうかご無事でおとがめは後ほどいかようにも受けまする開門今度は無双奥義で敵兵を撃破せようか三十体よしちんたらしている暇はないさっさとこの屋敷を抜けるぞある程度貯めた後に敵が多いところで使えばいいなあまりほうけているなよぶつけと見まがい切られても知らんぞこの状況で私を気遣うなんてのんきなものね最後までこの無双奥義で。倒すのが続くんであれば問題ないけどここら辺ぶっぱできればよかったけどまだたまらないんだよねこの場所では使うべきではないと思うようやくたまったさらにどうしましょう13体ぐらいかどうなんだろうこの辺り13いないかここあんな怒った三つ秀様初めて見たぜやかないっこねたぶん13体倒して30体いったのはもう表示されたのかなバーショー行き過ぎて表示されないという可能性もあるけどでこの方向で多分合ってるはずだけどバツマークがついているあ,あそかそか閉じ込められるやつか三つ火で閉じ込めてもしょうがないんじゃないこれかかったな襖を閉じようここでやつらを打ち果たすぞいやいやいや,<笑>いや信長とか向こうにいるんだけど<笑>全然違うのかかってるんだけど大丈夫これまったく状況的におかしくなってるけどの力の礎となれかなう相手ではなかったか開門うん口までは間もなくさ駆け抜けるぞあと少しこのシナリオも確かミッション失敗したんだよね一つねどこかしらが取れてなかったんだと思う茶の間の方からか用心するに越したことがないからまもなく出られそうだな三木でここは茶の間かいかお前の助力なくばここまで来られなかっただろうこんなことになり申し訳ないそれにてまだ気を抜くわけにはいかないうん出てきたよしたつ様のためここで打たせてもらうぞ倒し終わったこれがボーナスミッションの一ついやまだあるはずなんでね多分ね強撃ならずどこだ,どこ,だこの方向だがもう終わらせてしまいましょうこれはどういう了見だそれに従えねえなここで切られろようやく元凶のお出ましか祝宴を台無しにした報い受けてもらう
よし2つを倒せになったお前のような打ち気に貴重はやるねこのミノの力とっとと立ち去れ<笑>貴重を言い訳に使うな俺が目障りならば堂々と殺しに来いおいロウエンはまだかひどめえってしくじったんじゃねえだろうなヨシタツ様何故このような暴挙決まってんだろう貴重にうつけはふさわしくねえただそれだけだそれを決められるのはドウさん様のみヨシタツ様見せてやるあなたが口を出せる話ではないダメかたまりきらないか青のゲージたまるまで頑張ろうかと思ったけどヤジでこの俺に跳ねかったこときっと後悔させてやるぞよしここまで来ればなんとかなろう三月で助力感謝する感謝などむしろ比例を浴びさせてほしい斎藤家中の者として恥じるばかりだというわけで無事クリアとなってますここまでさすがに信長でやった後だったんでね特に問題なく8つ全部いってるね多分何かしら倒したんでしょうだが総評はあまり高くないレベルアップで新アクション解放武器もどうだろう使ってるものはないかなこれぐらいだと思うけど多分そうか織田は終わりへ帰ったか報告ご苦労どうさん様恐れながらなぜあの騒動をお止めにならなかったのですか吉達様の差し金だとお分かりになっていたはずですならばなぜなーにうつけ殿の底を見極めんとしたまでよここで破れるような男ならばと思っていたが<笑>そう渋い顔をするでない光秀よこの美濃が大きく変わる日も遠くないやもしれぬチックシュなんだって俺がこんな目に許せねえどいつもこいつも俺を苔にしやがって、はあ今日の吉達様は一層荒れてるな不吉の前触れじゃないといいけど。とということで2つほどクリアとなってますこの後も光秀編続けてやっていきますので興味ありましたら是非チャンネル登録と高評価してまた次回以降もご覧いただけたら幸いです。ではでは。は